Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin is all about orchids. Vanda orchids. And it's been a while since my last video about orchids and I really miss doing videos about it. Kaya naman, gagawa ako today. And my topic for today is kung paano tatanggalin yung may scale insects pag nagkaroon ang mga vanda orchids nyo. So, ano nga ba ang scale insects? Scale insects, these are small flat insects which is usually brown in color with shell that feeds from the vital juices or nutrients of the plants and orchids. At ito yung dahilan kung bakit nagiging matamlay yung orchids natin, lalong-lalo na yung mga dahon tulad na lamang sa isang kung strap leaf vanda na sobrang dami na palang scales. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo yung steps na aking ginawa para matanggal ko yung mga scale insects. Una kong ginawa is sa isang batya ng tubig, binabad ko muna sa water yung vanda orchids ng 30 minutes, yung lubog na lubog para mas madaling matanggal yung mga insects. At para na rin maging flexible yung mga roots kasi isasabay ko na rin tatanggalin yung mga patay at tuyong dahon at roots. And after maibabad ng 30 minutes, ready nang tanggalin yung mga scales and gagamit ako ng brush at toothbrush para alisin ang mga ito. Yung toothbrush ay para sa mas malalim na part ng orchids dahil mas naaabot nito ang mga scale insects and yung malaking brush naman ay para sa mga leaves ng vanda orchids. And just a reminder lang na yung paggamit ng brush or yung malaking brush ay dapat gentle lang para hindi masira yung dahon dahil pag sobrang lakas at gigil sa pagbrush, may tendency na mapunit o masira yung vanda leaves ng ating mga orchids. And another tip is sa pag-aalis ng scales, dapat maging matiyaga. Dahil isa-isahin mo talaga yung mga dahon para ma-make sure na malinis at walang maiwan ng scales. Also, aside sa pag-aalis ng scales, nasasabay na din nating tanggalin yung mga algae at fertilizer residue sa dahon ng mga orchids. Which is, good naman kasi mas nakakahinga yung dahon at mas nakaka-absorb ng fertilizer and nutrients dahil wala nang nakaharang sa dahon nito. After kong tanggalin yung mga insect scales, algae, and fertilizer residues, ang susunod ko namang gagawin is tatanggalin ko naman yung mga patay at toyong dahon at roots. Ang purpose naman nito is para ma-prevent yung mga sakit dulot ng root rotting. At meron akong video nito kung paano tatanggalin yung mga patay at tuyong roots. We'll share that in the description box also.
So ayan, ready na yung Van the Orchid ko sa susunod na step. At ito ang pag-spray ng insecticides at ang gamit ko ay ang Sevin. Maliit lang na amount ang ilalagay ko na Sevin sa isang spray bottle na water dahil isa lang naman ang lalagyan ko ng insecticide. And make sure guys na shake ng mabuti yung spray bottle para mas humalo ang 7 sa water. At sa pag-spray naman, ang gagawin nyo is spray sa buong leaves, body, and sa pinakasulok-sulok na parte ng Vanda Orchids para walang mamis. And as to the frequency naman ng pag-spray, gawin mo ito ng 4 consecutive days or sunod-sunod na apat na araw. At ang pinaka-importante sa lahat, i-isolate mo muna yung Vanda Orchids para hindi makahawa sa iba. So, there you have it guys. Maraming salamat sa panunood at makakaasa kayo na pagbubutihin ko pang gumawa ng mga relevant videos for orchids. Kaya don't forget to subscribe, keep safe and healthy, and we'll see you in the next one. Bye-bye!